గారు ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో మొదటి ఉత్తరాన్ని చూద్దామండి ప్రతి పూజ ఆరంభించడానికి ముందు గణపతినే ఎందుకు పూజిస్తారు అని అడుగుతున్నారు హైమావతి గారు జడ్చర్ల నుండి ఏ పని ప్రారంభించాలన్నప్పటికీ కూడా అందులో అవాంతరాలు విఘ్నాలు లేకుండా సిద్ధి కావాలని అందరూ కోరుకుంటారు అలాంటి విఘ్నాలను తొలగించే దైవం గణపతి ఎందుకంటే ఒక పని చేసేటప్పుడు సంకల్పం మొదలుకుని సిద్ధి వరకు ఎన్నో అవసరాలు మనకుంటాయి వాటికి కావలసిన వనరులు సమకూర్చుకోవాలి జ్ఞానం సమకూర్చుకోవాలి మంత్రం సమకూర్చుకోవాలి ఇవన్నీ పూజలో ప్రధానమైన అంగములు ఈ అంగములన్నీ కలుపుకుంటే గణము అని అంటారు ఈ గణములన్నిటిపై ఆధిపత్యం ఉన్నటువంటి దైవం గణపతి అందుకు ఈ గణములన్నీ మనకు సహకరించాలి అనుకూలించాలి ప్రతికూలంగా ఉండకూడదు కార్యసిద్ధి కలగాలి అనే భావంతో గణపతిని ముందు మనం ప్రార్థిస్తాం దానివల్ల విఘ్నములను తొలగి కార్య సాఫల్యం లభిస్తుందని సృష్టికి పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు కూడా సృష్టి చేయాలని సంకల్పించుకోగానే ఆ కార్యక్రమానికి అనేక విఘ్నాలు వచ్చాయి అప్పుడు ఆయన ఓంకారాన్ని ధ్యానం చేసేట అప్పుడు ఓంకారం గజవదన రూపంతో ఆయనకు ప్రత్యక్షమై ఆ సృష్టి ప్రత్యూహములు అనగా సృష్టి జరగడానికి వచ్చే అడ్డంకులన్నీ తొలగించింది అని అలాగా సృష్టికి ప్రారంభంలోనే ఓంకారు ఉపాసన ద్వారా గణపతిని ఆరాధించి ఈ విఘ్నాలన్నీ బ్రహ్మదేవుడు తొలగించుకున్నాడు గనక అప్పటి నుంచి మనకి విఘ్న పరిహారం కోసం గణపతిని ఆరాధించాలనే సంప్రదాయం వేదముల నుంచి మనకు లభించినటువంటి అంశం సృష్టికర్తే గణపతిని ఆరాధించి ఈ విధంగా సాఫల్యం పొందినందుకు సృష్టిలో ఉన్న మనందరికీ కూడా అది కర్తవ్యంగా ఉపదేశింపబడింది ఏ యజ్ఞం చేయాలన్నా యజ్ఞపతి అయిన గణపతిని ఆరాధించి యజ్ఞం సాఫల్యం చేసుకోవాలి యజ్ఞం అనగానే కేవలం అగ్నిహోత్రంతో చేసే కర్మ మాత్రమే కాదు యజ్ఞం అనగానే దేవత ఆరాధన అని కనుకని ఏ పూజ చేసినా ఏ సత్క్రియ చేసినప్పటికీ కూడా గణపతి అనుగ్రహం వల్లనే సాఫల్యం లభిస్తుంది ఆయన పేరే సిద్ధి గణపతి కదా అందుకు ఆయన్ని మొదట పూజించి ఆ తర్వాత కార్య సాఫల్యం చేసుకోవాలని శాస్త్రము నిర్దేశించిన అంశం గురువుగారు అందుకే ఓంకార రూపంలో ఎక్కువగా గణనాథుణ్ణి మనం ప్రస్తుతిస్తూ ఉంటామంటారా అవునమ్మా ఎందుకంటే ఓంకారం మొదటి అక్షరం దాని నుంచి సర్వ వేదములు ఉత్పన్నమయ్యాయి ఓంకారం నున్న అకార ఉకార మకారాల నుంచి రుగ్జజు సామాత్మకాన్ని వేదవించి వచ్చింది అందుకు వేదానకంతుడికి ముందు ఓంకారం ఉంది మనం ఏ యజ్ఞం చేసినా వేదంలో చెప్పిన మంత్రములు చెప్పిన ప్రకారంగా చేస్తాం అందుకే వేదములకు యజ్ఞములకు ప్రతి ఓంకారమే ఆ ఓంకార తేజమే గణపతి